برادران اسلام معزز بزرگ و عزیز نوجوانوں اسلامی ماں و بہنوں پیارے بچوں میں نے جو آیت سورہ توبہ کی آپ کے سامنے پیش کی اس میں بارہ مہینوں کا ذکر ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے بارہ مہینے بنائے گئے ہیں اور اس میں چار مہینے ہم محترم اور عزت والے ہیں اور وہ ذل قائدہ ذل حجہ محرم اور رجب ہے ان مہینوں میں نہ رمضان کا ذکر ہے نہ ربیع الاول کا ذکر ہے رمضان کا ذکر الگ سے دوسری آیتوں میں شہر و رمضان الذي انزل فيه القرآن کہہ کر اس کی فضیلت کو بتایا گیا ہے لیکن ربیع الاول کے مہینے کی قرآن کے اندر کہیں کوئی ذکر نہیں ہے نہ کہیں اس کی کوئی فضیلت ذکر کی گئی ہے لوگ تاریخ کو بدلتے ہیں آہستہ آہستہ وہ اسلام کے اندر عمل دخل ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مہینے کا نام ربیع الاول تھا ربیع الاول ہے قیامت تک ربیع الاول رہے گا لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو زیادہ دین کا زیادہ ہمدرد سمجھتے ہیں یا زیادہ اپنے دین کی سمجھ رکھتے ہیں تو دین کے ناموں میں تبدیلی لاتے ہیں ربیع الاول کو انہوں نے ربیع النور بنایا ربیع الاول کو ربیع الانوار بنایا ربیع الاول کو ربیع الخیر کا نام دیا گویا کہ یہ دین کے معاملات میں تحریف کی ابتدا انہوں نے کی اگر ایسی بات ہوتی اس مہینے کی فضیلت ہوتی تو قرآن کے اندر اس پر آیتیں نازل ہوتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے تو پیر کے دن کے ساتھ مہینے کی تا... تعین اور تاریخ بھی بتاتے ہیں آپ نے پیر کا دن بتایا نہ مہینہ بتایا نہ تاریخ بتائی اور مورقی نے اس پر بڑے اختلافات کیے احمد رضا خان امام بریلوی خود آٹھ ربی الاول لکھتے ہیں خطبہ رضویہ کی دوسری جلد نمبر صفحہ نمبر دو سو پندرہ اور دو سو انیس پر دیکھ لیجئے احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ رسول کریم حضرت کی پیدائش آٹھ ربی الاول ہے پھر آگے لکھتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہ خیال ہے بارہ ربی الاول ہے محمود الفلکی بتاتے ہیں نو ربی الاول ہے شبلی نومانی بتاتے ہیں نو ربی الاول ہے سلیمان منصور پوری بتاتے ہیں نو ربی الاول ہے پانچ اقوال آئے کسی نے دو ربی الاول کہا کسی نے پانچ ربی الاول کہا کسی نے آٹھ ربی الاول کہا کسی نے نو ربی الاول کہا کسی نے بارہ ربی الاول کہا پیدا اس کے دن میں اختلاف ہے کسی نے رمضان کہا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں پوری دنیا میں اجماع اس بات پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تاریخ کو وفات پائے یہ کوئی اس میں رتی برابر رتی برابر اس میں کسی کی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بارہ ربی الاول کو ہوا پیدائش میں اختلاف سے اگر بے فرض مان بھی لیا جائے کہ یقیناً پیدائش بارہ ربی الاول کو ہی ہوئی ہے تو میں ایک مثال دیتا ہوں میرے دو بچے ہیں ایک بیٹا انجینئر ہے بڑی پوسٹ پر ہے ایک بچہ اسی دن پیدا ہوتا ہے جو بچہ میری بڑی پوزیشن پر ہے وہ مر جاتا ہے اور اسی دن میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو مجھے خوشی کس بات کی ہوگی جو بچہ پیدا ہوا اس کی جو بچہ میرا مر گیا اسی کی ایک گھر میں دو واقعات ایک ہی تاریخ کو ہو رہے ہیں تو کس چیز کا آپ جشن منائیں گے بچے کی وفات کا یا بچے کی پیدائش کا ایک ہی چیز کے جب وہ بچہ میرا پیدا ہوا ہے اس کا مستقبل کیا ہے میں نہیں جانتا اور جو بچہ مر رہا ہے اس کی حیثیت اس کا مقام و مرتبہ معروف ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے دنیا اس کو نہیں جانتی تھی اس کیفیت کو نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے ہاں کچھ نشانیاں ضرور تھیں اگر یہ جانتی تو اہل مکہ اس پر اتنا ظلم کرتے کیوں اہل مکہ آپ کی دعوت کا انکار کرتے کیوں ابو لہب آپ کا دشمن کیوں ہو جاتا جو پیدائش پر لوڈی کو آزاد کرنے کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے بعض لوگ 
اتنے اتنے کمزور عقیدے کے ہیں وہ یہ مانتے بھی نہیں کہ اللہ کے رسول وفات پائے گئے جب مانتے ہی نہیں تو مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے وفات کا آئی قرآن کہتا ہے سور زمر کی آیت نمبر تیس میں نے کہا ان نہ کمیتن وہ ان نہ ہوں میتن آپ مرنے والے ہیں رسول کو کہا ان نہ کا آپ مرنے والے ہیں یقیناً آپ کو موت آنے والی ہے وہ ان نہ ہوں میتن اور سب کے سب مرنے والے ہیں دوسری یہ کہ کہا وہ ماں محمد اللہ رسول محمد تو رسول ہے قد قلق من قبل الرسول اس سے پہلے بھی انبیاء گزر چکے ہیں فَإِمَّا تَعَقُدِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ اگر یہ رسول مر جائے یا جنگ میں قتل کیے جائے شہید ہو جائے تو تم دین چھوڑ کے اپنے پیروں کی طرف الٹے پہن لوٹ جاؤ گے قرآن نے ماتا کا لفظ استعمال کیا موت کا لفظ استعمال کیا قتل کا لفظ استعمال کیا اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مرے ہی نہیں ایک خاتون آئی مدینہ میں ایک خاتون بڑے دور دراز کا سفر کر کے آئی مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے کچھ ڈاؤٹ تھے کچھ سوالات تھے وہ پوچھے اس خاتون نے وہ سوالات اللہ کے رسول سے دریافت کیے کہا کہ اللہ کے رسول میں بڑے دور دراز سے آئی ہوں میرے پاس کچھ سوالات ہیں اس کے جوابات مجھے چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے سوالات کا جوابات اس کے بعد اس خاتون نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے دوبارہ کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑے سوالات میرے پاس اگر ہو اور میں مدینہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں مقصد یہ تھا کہ آپ کا انتقال ہو جائے تو میں کس کے پاس جاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہ نہیں کہا کہ اے خاتون تم کیسے کہہ رہی ہو کہ میں مر جاؤں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم آؤں اور مجھے نہ پاؤں تو تم ابو بکر سے جا کے علم حاصل کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کا انکار نہیں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اعلان کیا خدو عنی ودا سکھکم مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو لعلی لا اکون بعد آمی حضا ہو سکتا ہے اس کے بعد آنے والے سال میری زندگی نہ رہے اللہ کے رسول نے اعلان کیا اندھے ہیں اندھے ہیں قل کے ان دلیلوں کو پڑھتے نہیں دیکھتے نہیں سوچتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کے سلسلے میں کہا اگر میں زندہ رہوں تو آئندہ سال تاسو اور آشورا کا روزہ رہوں گا یہ واضح دلائل تھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مر جائے یا شہید ہو جائے تو تم اپنے دین کو چھوڑ کر پیچھے نہیں جائے مسئلہ عقیدت کا ہے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عقیدت مند نہیں ہے اگر عقیدت کا مسئلہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وفات تک وفات سے قیامت تک ہر دن کی عقیدت ہے یہ جو ایک آٹھ دن ہمارے ہیں اس کی تاریخ ہماری امت جان لے ہماری امت کے نوجوان جان لے ہماری امت کے ذمہ دار جان لے تو ان کی آنکھیں آسو بہاتے ہوئے نہیں رکے گی یہ ہفتہ یہ جو ہفتہ ہے حج سات تاریخ ہے یہ وہ دن ہے کہ تاریخ ساری کتابوں میں رضا اکیڈیمی بریلویت کی کتابیں تبلیغی جماعت کی کتابیں جماعت اسلامی کی کتابیں جماعت اہل حدیث کی کتابیں جامعہ نظامیہ سے صادر ہونے والی کتابیں برکاتیہ سے صادر ہونے والی کتابیں شائع ہونے والی کتابیں ہر مکتب فکر کی کتابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد کسی بھی کسی بھی سیرت کی کتاب کے اندر آپ کی پیدائش کے واقعی کے ساتھ کہیں عید ملاد النبی کا ذکر نہیں وہ نہ ازہری کی تاریخ یہ سیرت میں ہے نہ طاہر القادری نے اس کو لکھا ہے بلکہ موت کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ سب نے ذکر کیا ہے میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا 
صرف ان چار دنوں کی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ امت اگر اس درد کو محسوس کرے اگر یہ امت کے نوجوان اس درد کو محسوس کرے تو یہ برقیاں لگاتے ہوئے لائٹ آن کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کپ کپائیں گے اگر حقیقت میں وہ اللہ کے رسول سے محبت کر دیکھیے سفر کی انتیس یا تیس تاریخ تھی جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بیماری کی مرض الموت کی ابتدا یہ پہلا واقعہ تھا کہ آپ قبرستان گئے ایک صحابی کا انتقال ہوا دفن کرا کے واپس لوٹ رہے تھے سر پر آپ نے کپڑا باندھ رکھا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت ابو سعید الخدری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کی کتاب روایتیں ہیں کہ ہم ہمارا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹچ ہوا ابو سعید الخدری کہتے ہیں آپ کی پیشانی سے میرا ہاتھ لگا تو آپ کا جسم تپ رہا تھا بخار سے تپ رہا تھا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بہت بخار ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں عبداللہ سے بھی ابو سعید سے بھی کہا کہ مجھے بخار ہے اور انبیاء کا بخار عام آدمی کے بخار کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے اگر ہمارا ہائیسٹ ٹمپریچر ایک سو چار ایک سو پانچ ہے تو نبی کا ٹمپریچر دو سو دس ہے یہ ٹمپریچر سے آپ کے مرض کی ابتدا ہوئی گھر گئے سر پر کپڑا باندھا ہوا تھا جا کے دیکھا ام المومنین عائشہ بھی سر سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول میرا سر پھٹا جا رہا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ میرا بھی یہی حال ہے اس رات دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد گئے عہد کے شہدا کے لیے دعا کی پھر عہد سے واپس آئے پھر رات میں ابو محبہ کو آپ کے غلام تھے لے کر بقی گئے اور وہاں کے قبرستان میں سارے اہل بقی کے لیے دعا کی بہت لمبی دعا کر کے لوٹتے ہوئے ابو محبہ سے کہا ابو محبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے میں چاہیں تو یہ دنیا وہ جہاں کی نعمتیں قیامت تک کے لیے حاصل کر لوں یا چاہیں تو میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل کر لوں ابو محبہ نے کہا اللہ کے رسول بڑا اچھا موقع ہے اب دنیا اس کی نعمتوں کو ترجیح دیجئے اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں ابو محبہ میں نے آخرت کو ترجیح دی میں نے اللہ کی رضا اور جنت کو ترجیح دی ہے اب میں دنیا سے رخصت ہونا والا ہوں یہ پہلی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محبہ کو دی سات تاریخ تھی چہار شنبے کا دن تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ام المؤمنی میمونا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تھی آج ہی کا دن اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا اس بیماری میں بھی آپ امہات المومنین کے گھروں کو برابر ان کی باری کے لحاظ سے جا رہے تھے جب ام المومنین کی آخری باری تھی جب آپ نے تمام امہات المومنین کو بلا کر کہا کہ اب مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے اب میں بہت بیمار ہو گیا ہوں اب تم لوگ سے میں اجازت طلب کرتا ہوں کہ مجھے عائشہ کے کمرے پر عائشہ کے گھر پر رہنے دیا جائے یہ فیصلہ آج کی تاریخ رسول سات تاریخ کو اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں تھے اثر اور مغرب کے درمیان میں آپ نے صحابہ کو بلایا فضل بن عباس اور علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ دونوں کے کندھوں پر پیر رکھتے ہوئے آئے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں رہے تھے پیروں کو گھسیٹ رہے تھے حضرت فضل بن عباس علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر پیر رکھ کر اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اپنے پیروں پر نہیں گڑے رہ سکتا ہے اگر محبت ہے تو یہ تکلیف
بلیو کو محسوس کریں تاریخ کی اس اہم کیفیت کو جانے کہ یہ رسول کا واقعہ ہے قصہ کہانی نہیں ہے چل کر ممبر تک آتے ہیں بیٹھ نہیں کھڑے نہیں سکتے ہیں صاحب آپ کو ٹیک لگا کر ممبر پر بٹھاتے ہیں اس وقت اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں کو جمع کرو صحابہ آتے ہیں صحابہ کے درمیان میں آپ تقریر کرتے ہیں مہاجرین سے کہتے ہیں کہ دیکھو انسان کا خیال کرنا وقت گزرتے جائے گا ان کی تعداد کم ہو جائے گی اگر ان سے کچھ زیادتیاں ہو جائے تو ان کو نظر انداز کرنا انصار سے کہتے ہیں مہاجرین کا خیال کرنا انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں گھر باروں کو چھوڑا ہے اعلان کرتے ہیں کہ میں کسی کا کوئی حق باقی ہوں تو لے لو کوئی کسی کا حق باقی ہے تو دے دو پھر نصیحت کرتے ہیں انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ جب انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ تو عام آدمی کی قبر کی کیسے سجدہ گاہ کی کیفیت آپ بنا سکتے ہیں کہا کہ اس سے پہلے کی قوموں کی تباہی کا سبب ہی یہی ہے گھر گئے مغرب کی نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھائی حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ کھڑے رہے ایک دن گزر گیا دوسرے دن آٹھ مغرب کے وقت آپ کی صحت خراب آٹھ تاریخ کے دن اللہ کے رسول نے کہا کہ سات کنوں کا پانی منگوائیں حضرت حفصہ کے گھر سے ایک بڑا ٹپ منگایا گیا اس میں بٹھا کر آپ کو نہلایا گیا اٹھنا چاہے آنکھ بیدار ہوئی نہا کر تیار ہوئے مسجد کے لیے نکلنا چاہتے تھے صرف اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے جتنا یہاں سے وہ دیوار کا ہے اللہ کے رسول چل نہیں سکے اٹھ نہیں سکے بے ہوشی تاری ہو گئی یہ آٹھ تاریخ تھی میرے بھائی رسول نماز کے لیے آٹھ تاریخ کو عشاء کی نماز کے لیے نہیں آ سکے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں مدینے میں ہوتے ہوئے پہلی مرتبہ مسلح پر نہیں آنا تھا آنکھ بیدار ہوئی غشی ختم ہوئی تو کہا کہ مجھے وضو کراؤ تیار کراؤ میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں وضو کروایا گیا تیاری ہوئی اٹھنا چاہتے تھے پھر غشی آ گئی بے ہوش ہو گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی آپ ام المومنی نائشہ نے کہا لوگ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ مجھے تیار کراؤ میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں تیسری مرتبہ آپ کو وضو کروایا گیا پھر آپ پر غشی تاریخ ہو گئی پھر بے ہوش ہو گئی پھر آپ کھلی تو پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی کہا کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ اور ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے حضرت عائشہ ٹال مٹول سے کام لی تو آپ ناراض ہوئے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر کو بلاؤ ابو بکر نماز پڑھائیں یہ پہلی نماز تھی سن لو میرے نوجوانوں پہنچاؤ یہ پیغام یہ پہلی نماز تھی آٹھ ربی الاول کی عشاء کی نماز اللہ کے رسول موجود ہوتے ہوئے مسلح پر نہیں کھڑے ہمارے بچے کھڑے رہ کر عمارتوں کو سجا رہے ہیں ہمارا رسول اپنے پیروں پر نہیں کھڑے سکا کیسی محبت کا ثبوت ہے ہمارا رسول فرض نماز جماعت کے ساتھ امامت کے لیے جو دس سال تک اس ممبر کی زینت تھے کائنات کے امام تھے وہ اس ممبر پر کھڑے رہنے سے آجز محبت ہے تو اس تکلیف کو محسوس کیجیے عشق کا دعوی کرتے ہیں تو یہ عشق یہاں پر بہنا چاہیے آپ کو وہ نماز فوت نہیں کرنی چاہیے اور اس کے بعد یاد رکھیں یہ تین دن نو دس گیارہ ہر دن کی پانچ نمازیں 
پندرہ نمازیں اور وہ جمعرات کی عشاء کی نماز سولہ نمازیں اور جس دن انتقال ہوا اس دن کی سترویں نماز سترہ نمازیں ان دنوں اللہ کے رسول حجر شریفہ میں تھے اور محراب تک آپ نہیں پہنچ سکتے تھے اور ہماری امت رسول کی بیماری کا جشن مناتی ہے ہمارا رسول چل نہیں سکتا تھا اور ہماری امت جشن مناتی ہے حضرت عائشہ کے گھر کا چولا نہیں جلا حضرت عائشہ کے گھر کا چولا نہیں جلا حضرت عائشہ کے گھر کا چولا نہیں جلا وہ کہتی ہے ان دنوں میں گھر میں چند کھجور رکھے ہوئے تھے ان کھجوروں کو میں لے لیا کرتی تھی جب بھوک لگی اس کو میں کھاتی تھی گھر میں چراغ کے لیے تیل نہیں تھا پڑوسی سے حاصل کیا کرتے تھے مدینے کے سارے قافلے رک گئے تھے مدینے میں بزنس ٹھپ پڑ گیا تھا باہر کے قافلے رک گئے تھے چار ہزار کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی نگرانی میں شام کے لیے روم کے لیے روانہ کیا تھا وہ لشکر ام ایمن کے کہنے پر کہ بیٹا اللہ کے رسول کی طبیعت بڑی ناساز ہے کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے واپس آ جا مدینے کے سارے کاروبار بند تھے صحابہ اکرام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے پل پل کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے تیار تھے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی چوبیس گھنٹے مسجد نبی پر پہرا دیا کرتے تھے یہ آٹھ نو دس گیارہ کا واقعہ تھا اس درمیان میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھے مسجد کے دروازے گھر کے دروازے سے لگے چند صحابہ آئے آپ نے ان سے پوچھا میں تم میں سے کسی کا قرض باقی ہوں ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے دو دن آپ لیے تھے کہا بھائی کب کس لیے تو آپ نے کہا کوئی ضرورت مند آیا تھا آپ نے پوچھا کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے تو کر دو میں اس کو واپس کر دوں گا تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ ان کے دو دینار واپس کر دو پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کوئی ایسا ہے جو مجھے قرض دینا باقی ہے ایک صحابی کھڑے رہے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو تین دینار دینا باقی ہوں پوچھا کب لیے تھے کہاں فلا ٹائم ضرورت تھی میں لیا تھا اللہ کے رسول نے کہا حضرت علی ان سے یہ تین دینار لے لو اور بیت المال میں جمع کر دو اس درمیان میں آپ کی صحت خراب ہو گئی خواتین کی ساری خواتین پریشان تھی اس درمیان میں اس درمیان میں اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک جڑی بوٹی لے کر آئی اس کا کالا بنایا کہا کہ میں نے دیکھا حفشہ میں جب میں تھی ایسے مرض کی حالت میں اللہ کے وہاں کے مریضوں کو یہ پلایا کرتے تھے یہ کاڑا اللہ کے رسول کو پلایا جائے حضرت عباس نے اس کا کاڑا بنایا پلایا اللہ کے رسول کو کچھ افاقا ہوا بہت کڑوا تھا اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے بڑا کڑوا کاڑا مجھے پلایا ہے جن جن لوگوں نے مجھے پلایا ہے ان لوگوں کو بھی یہ پینا پڑے گا سوائے عباس کے جو جو اللہ کے رسول کے چچا تھے ام ام المومنین میمونا روزے سے تھی لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا وہ نفل روزے میں بھی ان کو روزہ تو کرو کاڑا پلوایا گیا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بڑی بے چین کی تھی ایک مرتبہ تو آپ نے یہاں تک کہا دوا تو قلم لاؤ میں کچھ لکھوا دیتا ہوں حضرت عمر نے منع کر دیا کہ اللہ کے رسول کی طبیعت ناساز ہے اس وقت آپ کو ڈسٹرب کرنا پریشان کرنا مناسب نہیں ہے موت سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے گیارہ تاریخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھ رہے ہیں اذہب الماس رب الناس فشفی انت شافی لا شفا الا شفا لا یغادر سقما بار بار آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور دائیں جانب آپ کے پانی کا ایک تشت رکھا ہوا ہے یہ گیارہ تاریخ ہے بارہ تاریخ یاد ہے گیارہ تاریخ چوں یاد رہی ہے جو اللہ کے رسول مسترے مر پر ہے پیدائش تو بارہ تاریخ کی تھی نا 
आपके कहने के मुताबिक तो ग्यारह तारीख क्यों याद नहीं है जहां मौत आपके दरवाजे पर खड़ी है जहां मलकुल मौत आपके रोह खुश करने के लिए तैयार है ये दिन क्यों याद नहीं आठ तारीख क्यों याद नहीं नौ तारीख क्यों याद नहीं मोहब्बत का ये तक है एक दिन को भूल जाए एक दिन को याद याद रखे बड़ी तकलीफ की हालत में रात गुजरती है सुबह होते होते कुछ इफाका होता है पर्दा हटता है साहबा इक्राम की सफ लंबी लगी हुई है लह के रसूल सल्लाम फजर की नमाज के वक्त उम्मत पर एक तायराना नजर डालते हैं साहबा को महसूस होता है कि अल्लाह के रसूल मस्जिद के अंदर आने वाले हैं इमामत के लिए खड़े रहने वाले हैं आप हाथ से इशारा कर कर कहते हैं कि अपनी नमाज जारी रखो अबू बकर भी हरकत में आ जाते हैं लेकिन आप उम्मत को अलविदाई सलाम करते हैं खुदा हाफिज कहने का आखिरी उम्मत को जिस नमाज जिस आंखों की ठंडक का पैगाम आप ले आए थे वो बताते हैं कि जिस मकसद के लिए मैंने उम्मत को इस मस्जिद के लिए जमा किया था वो मस्जिद थाटे मारते समंदर की तरह भरी हुई थी और अल्लाह के रसूल वहां पर नहीं आ सक रहे थे आपने हाथ से इशारा किया अबू बकर ने नमाज पढ़ाई हजरत अनस कहते हैं जब मैंने अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखा तो आपका चेहरा कुरान की खुली हुई एक सफ़े की तरह मुझे नजर आया क्या ताबीर थी क्या माना हो सकता है मुहदसिन और मुफसरीन हैरत जदा है क्या कह दिया हजरत अनस ने अल्लाह के रसूल का चेहरा कुरान का एक सफा नजर आ रहा था कुरान हजरत उमर हजरत अबू बकर नमाज के बाद अल्लाह के रसूल के पास जाते हैं तो इतमान महसूस होता है कुछ सेहत ठीक हो गई है इजाजत तलब करते हैं उनकी एक बीवी बिनते खारिजा शहर से दूर सुनाह में रहती थी इजाजत लेकर वहां चले जाते हैं सूरज थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता है अल्लाह के रसूल की बेचैनी बढ़ जाती है महातुलमोमिन को बुलाते हैं उनको नसीहतें करते हैं अब हजरत अली और फातिमा हसन हुसैन को बुलाते हैं उनको नस... नसीहतें करते हैं और हजरत फातिमा के करीब कान में कुछ कहते हैं वो रो पड़ती हैं फिर बुलाते हैं फिर कुछ कहते हैं तो हंस पड़ती हैं फिर उसके बाद दस से ग्यारह बजे का टाइम है अल्लाह के रसूल सल्लाम की तबीयत नासाज नासाजी बढ़ते जा रही है बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं मारा रबी लफुल को बारह बजे के करीब ये वक्त में बारह बजे के दिन हमारा क्या हाल होता है अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं इंद्रलील मोहती सकरात दिन के बारह ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह के दरमियान में कह रहे हैं मेरी मौत के लिए सकरात का आलम होता है और मैं सकरात के आलम में हूं इन दिल मोती सकरात रसूल की सकरात के आलम में हम जश्न मना रहे हैं ये शिया की साजिश है मुसलमानों के खिलाफ में जो इरबील के बादशाह अबू सईद मुजफ्फर ने ईजाद की थी ताकि मुसलमान इस वाक्य से नजरअंदाज करें इस फितने को समझे मेरे भाई लह के रसूल कपड़ा लेते हैं पानी को लेते हैं जिसम पर मलते हैं इतने में लेकर आते हैं हरी मिसवाक उनके हाथ में देखकर अल्लाह के रसूल अपनी नजरों से उस तरफ देखते हैं हजरत आयशा समझती है कि अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं आप इतने कमजोर थे अपने हाथों से ले नहीं सकते थे चबा नहीं सकते थे उमुल मोमिन ने लिया उसको नरम किया चबाया फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्ना ने मुबारक पर लगा ये वो सुन्नत है बारह नबी रवल का पैगाम है मिसवाक की तालीम है विश्वास अल्लाह के रसूल से अल्लाह के रसूल अपनी रुखसती के वक्त भी अपने पाक साफ मुंह से अल्लाह के पास जा रहे हैं हम एतम करते हैं हम एतम करते हैं मॉडर्न 
قسم کی ٹیکنالوجی پر پتہ نہیں جس میں کتنے ایس 365 سوور کی چربی کے کالگیٹ ہوتے ہیں پیسٹ ہوتے ہیں ہم نے یہ سنت کو چھوڑا جو اللہ کے رسول آخری وقت تک کہا لو لا نہ شکا لا امت لا مرد کو بھی سوا کافی ہے اس امت کے لیے اگر حقیقی معنوں میں بارہ ربی ربر کو زندہ کرنا ہے تو سن اس سنت کو زندہ کرو اپنے ہاتھ میں اس واقع کو اپنی نمازوں میں اس کو اپنے وضو میں اللہ کے رسول پانچ پانچ مرتبہ بھی سوا کیا کرتے تھے وفات کے وقت بھی آپ کے چند گھنٹے پہلے آپ اس واقع کر رہے ہیں زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے حضرت علی قریب میں آتے ہیں حضرت عائشہ کان لگا کر سنتی ہیں تو بار بار آپ کی نماز آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں سلام سلام قرآن کا حکم ہے نماز 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 کے ساتھ زکات وما عمل کرتا ہے مان حکم کیپٹلزم سوشلزم کمیونزم کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ ہمارا رسول سرور کائنات انسانیت کے لیے مزدوروں کے لیے جو حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی رخصتی کا آخری پیغام یہ ہے کہ گرے پڑے نہتے مزدور ان کا خیال رکھا جائے یہ بارہ ربی الاول کا پیغام ہے نماز کی حفاظت بارہ ربی الاول کا پیغام ہے یہ دعوت ہے یہ اعلان ہے بارہ ربی الاول کا یہ اعلان نہیں ہے کہ آپ نعرے بلند کریں بارہ ربی الاول کا یہ اعلان نہیں ہے کہ آپ جھنڈیاں لگائیں بارہ ربی الاول کا اعلان اللہ کے رسول کی نصیحت نماز کو قائم کرنا زکاة کو قائم کرنا اور غلومی اور غلام گرتے پڑتے مزدوروں کے حقوق انسانیت کے حقوق ادا کرنا اس بارہ ربی الاول کے میسیج کو ہم نے نہیں دیکھا حضرت عائشہ کہتی ہے میرے ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میں اللہ کے رسول نیم دہاس تھے اور بار بار ہم نے جب قریب حضرت عائشہ کہتی ہے جب بہت غور سے سن رہے تھے تو آپ کی زبان سے آفاظ نکل رہے تھے پھر اب بار بار کہتے ہیں بلی رفیق اللہ بلی رفیق اللہ آپ نے دایا ہاتھ اٹھایا دایا ہاتھ اٹھایا آپ یہ کہتے رہے ہیں بلی رفیق اللہ بلی رفیق اللہ سارے گیارہ سے بارہ کے درمیان کا وقت تھا حضرت ملک الموت آپ کی روح کو قفص کر چکے تھے امہات المومنین سے کبرہ بھرا پڑا ہوا تھا جب ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ نیچے گر گیا ہے روح قدل ہو چکی ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجی ہو ام المومنین کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں جا کہ اللہ کے رسول کا انتقال کرو میں تو ایک بچی کی طرح بے سوز پڑی تھی جب امہات المومنین کے رونے کی آواز آئی تو تب مجھے ہوا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو چکے انہا لیلہ و انہا لیلہ یہ بارہ ربی الاول کا دن تھا میرے بھائی یہ بارہ ربی الاول میں زہر سے پہلے کا وقت تھا یہ وہ پیر کا ہی دن تھا بارہ ربی الاول ہی کا دن تھا اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباس ہمیشہ کے لیے خانوش ہوئی امہات المومنین کی چیخیں جب حضرت عائشہ کو سنائی دی تو کہنے لگی کہ میں بچی بے سود مجھے اس کا شعور تک نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول رخصت ہو چکے ہیں اس رخصت کا جشن مناتے ہیں تو یہ شیعہ کی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف میں جو چھ سو پچیس میں پہلے اچھرا دس محرم کا پھر اس کے بعد اسی سال چھ سو چھ بیس میں اس کا انہوں نے جشن منانے کر مسلمانوں کو اس سے قفلت میں ڈالا اللہ کے رسول کا انتقام ہو لکھ لیجئے دیکھ لیجئے بھائیے جن کتابوں کا نام میں نے لکھا ہے آپ اس کو کھنگال لیجئے پڑھ لیجئے تاریخ میں لکھا ہے مدینہ سب سے روشن اس وقت تھا جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تھے اور مدینہ میں سورج سب سے زیادہ مدھم اس دن تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا بعض صحابہ تو یہ کہتے کہ تاریخ کی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ہم سامنے کھڑے رہے کر بھی ایک دوسرے کے چہرے کو نہیں دیکھ مار رہے تھے سورج بھی غمزدہ تھا اتنا دھیرہ ہو گیا تھا کہ صحابہ کو جب یہ اطلاع ملی عبداللہ نامی صحابی کا اسی وقت انتقال ہو گیا ہاں کے ٹاک ہو گیا حضرت عثمان کی سبان گم ہو گئی حضرت علی چکرا گئے امہات المومنین بے سود ہو گئی صحابہ کے عوصان خطا ہو گئے اور 
हमारे बॉडी के अंदर एक नई एक्टिविटीज आती हैं उस दिन क्या हकीकी मानो में अल्लाह के रसूल के दोस्त है या अल्लाह के रसूल के दुश्मन है ये अल्लाह के रसूल के चाहने वाले हैं या अल्लाह के रसूल के साथ किसी जन्म जन्म का बदला ले रहे हैं जब तारीख में एक से चार दिनों का इख्तलाफ है तो फिर बारह रबी लवल क्यों ये कितनी बड़ी साजिश के तहत कमजोर अकीद मुसलमानों को समझ कर समझा जाता है ऐसी मन घड़त अहादीस बनाकर इस तरीके से पेश किया जाता है कि दीन को आपने कचुम्बर बना दिया दीन की हकीकत का मजाक उड़ा दिया रसूल की जात भी मजाक बनकर रह गई बात बारह रबी नवत तक महदूद होती तो ठीक था अभी रसूल की नाश को दफनाया नहीं गया तेरा रबी नफल को रसूल की जिसने कहा कि जिसने मुबारक जमीन पर है वो क्यों याद नहीं है बारह रबी नवल के बाद तेरा रबी नफल भी है रसूल की रूह कब्ज हो चुकी है जिसने कहा कि आपके कमरे में मुबारक में मौजूद है चौदह रबी नवल को भी आपकी बॉडी मौजूद है ये दिन भी तो अल्लाह के रसूल की जिंदगी ही के दिन है क्यों ये याद नहीं है चौदह चौदह रबी नवल की रात चार शनबे के दिन तहजद के वक्त कहीं जाकर आपकी तदफीन हुई सल्लाम के कब्र मुबारक आप ही के कमरे में खोदी गई हजरत तलहा ने कबर खोदी फजल बिन अब्बास और अब्बास बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास कुसुम बिन अब्बास हजरत अली उसामा बिन जैद और खौली इन लोगों ने रसूल करीम सल्लाम को नहलाया अंसार कहने लगे हमारा भी हिस्सा होना चाहिए अल्लाह के रसूल की वफात में और उस बिन खोली को पानी लाने के लिए जिम्मेदारी की गई फिर यही लोग खबर में उतरे तीन दिन तक लोगों ने तनहा तनहा नमाज पढ़ी महाजरीन ने अंसार ने ये क्यों याद नहीं की अल्लाह के रसूल की नमाज तीन दिन तक पढ़ी जा रही है दूर दूर से मुफूद आ रहे हैं दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस दिन हम अपने जश्न मनाकर सोते रहते हैं कितनी गफलत में है हमारी उम्र एक दिन के बदले में कितने दिन जाय कर रहे हैं कितने दिनों की है फातिमा हजरत से पूछती है अनस तुमको बड़ा अच्छा लगा मेरे बाप की खबर पर मनो मिट्टी डाल कर आ रहे हो कैसे महसूस करते हो किसी के घर से जनाजा उठता है तो उनसे पूछिए कि वहां किस तरीके का मातम होता है ये तो कोई माम आम जनाजा नहीं था ये तो सरवर कायनात ये रहमत आलमी ये उमातुलमोमी बेवा हो गई थी सारे साहब बेबस हो गए थे हजरत उमर ने तो अपना आपा खो दिया था कहा कि कसम खुदा की अगर कोई कहेगा कि अल्लाह के रसूल मर चुके हैं मैं उसकी गर्दन नाप दूंगा हजरत अबू बकर जैसा हौसला मद इंसान कहता है मन का नया बुदू मोहम्मद मोहम्मद जो मोहम्मद की परस्तिश करते थे पूजा करते थे इबादत करते थे अब तो मोहम्मद मर चुके हैं अल्लाह की इबादत करने वालों सुन लो अल्लाह जिंदा है हमको ऐसे ही लगता है कि मन का ना या अबू मोहम्मद ये मोहम्मद की इबादत की तरह आप इसको कर रहे हैं मोहम्मद की इबादत नहीं होती मोहम्मद की इतात व इतबा होती है इतात व इतबा ऐसे अंधे दिन अंदाज में नहीं होती एक और मसला जरा और कीजिए अगर ये बात साबित कर भी दी जाए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनानी है जैसे ईसाई मनाते हैं तो हम ईसाई की पैरवी कर रहे हैं मन तशब कौमिन जो किसी कौम की पैरवी करेगा हम उसमें से होंगे अगर अल्लाह के रसूल की मीलाद मनाना जायज़ है तो फिर हम अशर व बशरा की क्यों नहीं मनाते अल्लाह के रसूल की तो हदीस है अहबिबली अकी कमा तो हिबुल नफसिक आप अपने लिए जो पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद कीजिए जब ये अल्लाह के रसूल के लिए पसंद करते हैं तो अबू बकर से बड़ी कोई शख्सियत है इस दुनिया में तो उनके लिए जशर अहतमाम क्यों नहीं उम्र से बड़ा कोई आदिल है हजरत उस्मान से बड़ा कोई बाया है हजरत से अली से बड़ा कोई शुजा है तो यहां डोगले मन की पॉलिसी क्यों और आप तो मुकल 
متولد ہے تقلید آپ کی کتابوں میں ہے نہیں اشتہاد ہے نہیں کون سی فرق کی کتاب میں لکھا ہوا ہے امام بخاری نے کون سا بات باندھا آپ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے کون سا باب انہوں نے باندھا امام ابو حنیفہ نے فرق کی کون سی کتاب میں قدوری میں وقایہ میں ہدایہ میں کنز الدقائق میں کس کتاب کے اندر ایسا باب باندھا ہے کہ جس کے اندر بابا نے بیلور کو منایا جائے تاریخ کی کتابوں میں لکھ لیجئے احادیث کی کتابوں میں دکھ لیجئے تفسیر کی کتابوں میں دکھ لیجئے لے دے کے ایک آیت سورہ یوز کی اٹھا اٹھاوین بھی آیت لیتے ہیں اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ فلیہ فرحو خوشی مناؤ رسول کی پیدائش کے سلسلے میں خوشی مناؤ نہیں اسلام کی توفیق کے سلسلے میں خوشی مناؤ اسلام کی توفیق کے سلسلے میں خوشی منانے کے لئے کہا نہ کہ یہ کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں خوشی مناؤ اللہ نے دین دیا اللہ نے اسلام دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا یہ تمہارے لئے ہدایت کا سامان ہے یہ تمہارے لئے نیکی کا سامان ہے اس لحاظ سے تم اس کی نیکی اس چیز کی خوشی مناؤ کہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی نعمت ہے لیکن ہم لوگ اس کو خوشی گو نہیں مناتے ہیں بلکہ اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن صبح ہی خوشی منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے میں تو یہ کہوں گا کہ ابلیس ہی سب سے کہہ رہا ہے کہ تم خوشی مناو تم ابلیس کے چیلے ہو ہم ابلیس کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ بارہ عربی لاؤل سے زیادہ دب بھرا دن کوئی ہو نہیں سکتا لے تو ہماری اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ہمیں غم منانے کے لئے نہیں کہا گیا غم کی مدت وہ بھی تازہ غم کی مدت تین دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس لحاظ سے اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے حضرت عبو بکر نے اس تحمل کو بتایا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر پہلی موت آ چکی ہے اب کبھی دوسری موت آپ پر نہیں آئے گی آپ نے اچھی زندگی گداری اچھی موت آپ کی ہوئی اب ہمارے لئے یہ دعوت فکر ہے کہ کیا جو ماحول ہے جس طریقے کا مزاج ہے امت کو یہ بیغام قوم میں کس انداز میں پہنچائے گا اگر رسول سے محبت ہے تو ان کو بتاؤ کہ محبت لمحات سیکنڈز اور منٹ کے لحاظ سے نہیں ہے رسول کی محبت رسول کی ہر لمحے سے ہے رسول کی محبت رسول کی پوری زندگی سے ہے رسول کی محبت رسول کی پیدائش کی شاعت رسول کی وفات سے ہے رسول کی وفات کے واقعات سے ہے مزید تفصیلات کا مجھے اس وقت موقع نہیں ہے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری امت کو فہم سلیم اور سنت سحیہ اور کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گمراہیوں سے بچائے زلالت سے اللہ تبارک تعالیٰ دور رکھے اور رجد و ہدایت کی طرف مائل کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی کو حقیقی معنی میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی طرح ہو جو کلم شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے گمراہ بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے بارک اللہ لنا علیکم بقوی العظیم ونفعنا بآیات اللہ وذکر الحکیم